啊，这里有个狙击手，好好好，胆儿够肥的，敢开全精英，并且锁保护伞铁桶，咱们看看罐子里面。全是啊，保护伞铁桶，而且卡槽还有铁桶，以及三千阳光，兄弟们，虽然这一关看起来很强，但是你先别强，看我如何收拾你。很舒服，唯一的一个保护伞位置还比较靠后，对咱们绿帽铁桶呢影响不大。先等魅惑僵尸过去，然后呢，咱们绿帽铁桶其实放哪一路都无所谓的，先把二路橡子锤给吃一吃吧。这个保护伞呢，对咱们空投有一点点影响。哎，二路有个二爷，可以把他卡到无敌时间不？哦，卡不了了，帮他挡一下吧。如果二路能卡个无敌的二爷的话，然后狙击手一直打这个无敌的二爷，对方的输出就会少很多。这波空投也不行。哎，但是鸡哥可以卡呀，鸡哥没打完篮球，近乎无敌。那狙击手的话就打不死他。但这关还是有个问题，虽然狙击手没打我们，但是输出还是太高了呀，咱们根本冲不过去。三千阳光现在就剩几百了，还一个脑子没吃就很气。绿帽感觉不行啊，兄弟们，四路直接放随机僵尸，精准打击，看看能不能把猫尾草给干掉。这猫尾草配杜根花太恶心了吧？什么情况？阳光都给直接干没了。甚至一个脑子都没吃到，耻辱，绝对是耻辱！我觉得这个绿帽铁桶就是个陷阱啊，兄弟们，特别是卡槽里面这个，我不如放盲盒，三百阳光的铁桶，我放盲盒能放四个，你绿帽才空投三个，从数量上来说，我就比你强，是吧？更何况咱们盲盒呢，还能出大哥，哎，刚好二路来了个二爷，卡住卡住，咱们盲盒是想打哪路就打哪路，绿帽呢，他是想打哪路就打哪路。那、啊、咱们盲盒呢？现在先去把五路给打一下。五路呢有个保护伞，因为咱们罐子里面还是有五个绿帽的啊。冰车来得好，冰车能把猫尾草给绿了不？啊，冰车没过得去，咱们接着打五路啊。因为五路这个大老花下面又出了一朵保护伞，这对咱们绿帽铁桶威胁就非常大了，是吧？所以呢，咱们要为罐子里面的绿帽铁桶扫除障碍。终于在黑大爷的带领下，总算是吃到了五路的保护伞。现在咱们阳光呢还很多，还有一千九百多阳光。咱们接着打四路啊，看看能不能把四路的猫尾草也给干掉。哎，盲盒被魅惑了，兄弟们，黑大爷赶紧死，黑大爷赶紧死，千万不要让盲盒变身啊！现在咱们需要一个大哥来，三路放盲盒僵尸，顺带还能把这个大老花和元素谷给吃一下，能不能出大哥？能不能出大哥？盲盒要走出地图了，还不出大哥吗？咱们阳光都给干没了，坏了，没有大哥。哎，我大哥来了，砸车砸车砸车呀！哎呀，我大哥怎么回事都不砸车呀？这就太过分了吧！现在咱们直接把绿帽铁桶全开啊，因为咱们已经没有阳光了，还剩一百五，能不能过关只能看天意了。哎，还好冰车把猫尾草给绿了，这波还行。看看这一波保护伞能冲到什么时候吧。咱们卡槽呢留一点阳光，不然待会儿吃脑的阳光都没有就麻烦了。保护伞已经没了，目前场上呢就这么些僵尸，二路应该可以过关了，三路呢已经通关了，但是一四路还没有通关呢，五路还是一个脑子。哎，三路有个五王盲盒在高坚果下面藏着，那这样四路也通关了呀？最后一个盲盒能出个大哥不？没有，哎，但是好像还有一个绿帽是吧？好像是还有一个绿帽，兄弟们。哎呦，这也不行啊！那现在就剩一路和五路，但是啊，上面还有一个狙击手在打呀。这样吧，咱们盲盒直接后置一格，看看能不能干掉大帅。能干掉大帅的话，应该还是有希望。漂亮，巨人僵尸，先把大帅给锤了。好，吃向子葵，扛不住，扛不住呀，根本扛不住。哎，黑大爷，再补一个，可以再补一个啊！最后一个，咱们补五路，看看这一波能不能帮黑大爷冲过去。后面有个留声机盲盒，帮黑大爷回血，帮黑大爷回血
，黑大爷血量满血是四千五，有留声机给他回血的话，狙击手应该打不死他的。哎哎，别别分开啊！坏了，盲盒僵尸，盲盒僵尸走的比较慢啊，他追不上黑大爷。黑大爷看看血量，两千四。应该没问题，应该没问题，兄弟们。好，走出狙击手的攻击范围了。现在狙击手打不到我们了啊！又出了一个，但是没有关系，咱们还有盲盒呢。那这关不就轻松的给拿下了吗？这关居然只有一个盲盒僵尸。漂亮，这波开局我是万万没有想到的，舒服了，舒服了。那现在的话，我们打三路吧，二路先不慌。哎呦，又是跳跳，还好不是鬼跳。要是开局两连鬼跳的话，很多人又要说我开了。哟，菩提僵尸铲掉一个大帅，这关最麻烦的就是前面的五个大帅，现在已去岐山，就剩两个大帅了。那既然咱们要打三五路的话，不妨从四路放僵尸，兄弟们，反正吃大帅都会去三五路，是吧？来，接着放。哎，别铲我向日葵呀！菩提给也死，死得好，死得好。哎呀，血亏两百阳光，兄弟们，我就不该在四路放僵尸，让菩提死了再放。哎，我大哥来了。啊什么？他敢动我？寒冰菇的伤害是两百，你敢动我？啊！小丑遇到水草居然炸不开。哦。你还敢动我？你还敢动我？五百血的大哥吃了两个寒冰菇，变成了一百血。众所周知，一百血的大哥和五百血的大哥完全是两个大哥。我大哥终于要下来了，而且我发现这一百血的大哥，我们好像还能保住，就一路这个大喷菇可以打到我们。能保住吗？哎，但是我们又来一个大哥，这下我看还有谁敢动我？大哥又下来了，但是这个满血的大哥，仅凭一路的大喷菇无法伤到我们。又来一个大哥，但这个大哥让他吃点伤害也无所谓，让他进入狂暴状态，咱们不帮他打，咱们不帮他打。三百六十血回去了，三百六十血，一个圆也是三百六十度，火球也是圆的，种种迹象表明这关要圆满了。回去先放个小偷偷一下，哎呦，求生欲展现出他求生的本能了。但是我告诉你，已经晚了。另一个大哥也要下来了。啊！怎么还是你？你这个红脸怪！啊，别慌，咱们还是能保住他。好，另外一个大哥，这下子真正下来了。回去，快回去，变成大红了！大红，快回去！哎呀，求生欲还好。这个大哥呢，咱们把他打成小红，一个大红，一个小红，简直完美。哎呦，这个也是大红是吧？让两个大红回去的话，哎呦，红过头了。没事咱们只要一个大红就够了。现在千万不要小瞧植物方的力量啊，植物还是很强的。玉米投手后面重叠了三个，三个玉米投手还是非常难搞的，咱们必须得顶住，保住最后一个大哥。啊，求生欲开始了吗？五路也投了一个，你强着你强，我比你更狂。果然，不到残血不会秀，这个玉米投手。我大哥放的僵尸已经很强了，居然还没有突破他们。我大哥已经大残了，现在能打到我们的就一个大喷菇。咱们看看大哥的血量，一百二，一百，活下去，活下去，六十，四十
，二十二，总有人间一两疯，钱我十万八千梦。现在大风姑被我干掉了，你还拿什么和我玩？那现在就是品尝胜利的果实了。神牛开了，开了，开了，开了，开了啊！什么开了关了？完全搞不懂你们在说什么。开局一个羊桃，看看什么情况？你和小鬼啊？那咱们一个羊桃打个小鬼还是很轻松的呀，只要拿到卡片都好说啊。不是，哦，还好还好是小鬼，我去，哦，还好全是小鬼啊。变罐子呀，豌豆射手，那这不完了吗？还有气球僵尸，哎呦，这关卡片呢？卡片在哪里，兄弟？哎，魅惑僵尸，那这也没用啊。最后一个罐子，哟、哦，鸡哥，这一关呢？你和小鬼死后，要么变随僵尸，要么变一个随机罐子。他不会让我用小鬼变的随机罐子里面的植物来打败这一关吧？那可就太扯了。啊，有个魅惑僵尸还行，那咱们可以再扎一个小鬼，下面也可以扎。哎，四兄弟应该是刚才那个小鬼变的吧？但是这四兄弟八兄弟的也没用啊，他又不掉卡片儿，这关就靠小鬼给植物罐子，条件是不是有点苛刻呀？哎，僵尸还是掉落卡片的呀？难不成他只是有概率掉？来了一个魔术桶也没啥用，再扎两个小鬼出来啊！不要浪费咱们这个高坚果，哎、啊，不要浪费咱们这个坚果墙是吧？我去，铁门没掉卡片，随便吸一下。哎，小偷，坏了，小偷别偷我羊桃，来来，给你，给你，给你，坚果墙给你。不是小偷，冰车有冰，你也有冰呢、啊，那确实没办法啊。这一关呢，正如刚才我们所说，小鬼死后有概率变罐子，也有概率变属于僵尸，并且呢，僵尸死后有概率掉卡片。啊，并不是百分百掉哦，所以呢，咱们直接把二十路的小鬼全给砸出来。理论上，僵尸越多，掉卡片的概率也就越大，是吧？所以呢，咱们赌个一小波牛，来了个武王僵尸，掉了这么两个卡片，坏了，哎，可以吹，嗯嗯，冰车果然有冰，把我们羊桃给冰了，那确实没办法，敢不敢让我开局成功？如果没有记错的话，这是第二把了，兄弟们，咱们依旧砸出二十路的小鬼僵尸。哇，这把随机罐子好多，二路小鬼全变随机罐子了。现在咱们得砸一下，哎，还好是植物，虽然是个坚果墙，但是也能拦一下。其余小鬼全变罐子了，不过还得砸，坚果拦不住。哎，魅惑菇，别慌啊，咱们等这个盲盒变身，别慌别慌。哎，漂亮，气球僵尸，空中飞人。那这样的话，咱们可以直接砸后面头。我去，后面怎么变了个小丑僵尸？而且最后面都是巨人僵尸，这可麻烦了。坏了，还在变小丑吗？哎，有个魅惑僵尸，魅惑矿工，完了，机枪射手。但我没有机枪射手，对面也有机枪射手啊。这根本拦不住啊，兄弟们！本来僵尸就强，掉落卡片还少，根本打不死僵尸。没办法，接着来。这是在逼猪哥拿出三把必过定律喽！坏了，还是个聪明的矿工，跳跳僵尸完了！哎，真是老天都在帮我呀！刚才我就说过，虽然掉落卡片的概率比较小，但是僵尸足够多，这概率不就大了吗？哎，我还看到了一个玉米加农炮，兄弟们，水草也是好东西。咱们先把小鬼变的罐子给砸了，辣椒僵尸，那就直接炸吧，直接炸！哎呦，好，有魅惑高坚果的话，那我可以直接把一路的小鬼全给砸出来了。靠近家门口的随机罐子先不要砸，万一是比较强的僵尸，那就麻烦了。所以这一把咱们要稳妥、稳妥再稳妥。好，一路还有个魅惑僵尸，咱们可以砸出来。反正咱们有历史草，所以呢不怕，来吧。哎，刚好可以把他们吹到魅惑高坚果的后面。哎呀，这不是给我刷卡片吗？武王僵尸，咱们先不急啊，不急着打死他，兄弟们。之前咱们就说过，发家致富，武王僵尸，咱们先刷点卡片再说。这个辣椒，哎呀，居然敢把我的魅惑高坚果给炸了！好好，那我大爷饶不了你。
，这个路灯还不错啊，一方面可以给杨桃增加攻速，另一方面呢还可以照一下这个罐子，是吧？来直接把乌瓜给砸出来。另外还有一个樱桃，稳妥稳妥，太稳妥了。来，加龙泡好了，五路也全给炸出来。我现在啊，我不怕它变，你变僵尸我就炸你，你变罐子我就砸开。好，几乎是变的罐子，有一个僵尸没咋用啊，两个僵尸直接拖下水。哟，魅惑高筋果又来了，兄弟们，来直接全开了，这把我要全开了，真当我没有脾气是吧？全部出来打。哟，下面还有一个樱桃，那咱们两个樱桃的话，别让它丢小鬼。哦，丢出来丢出来无所谓。我去，还有玉米加农炮，你看这这玩起来不就很舒服吗？这么多卡片，幸福来得很突然。那现在场上的僵尸几乎被我们干完了啊！但是呢，现在还有一些小鬼变的罐子，不要慌啊，咱们不能功亏一篑。所以呢，咱们得稳妥稳妥啊，再稳妥，先砸开一个。好，四兄弟，我去，又来个玉米加农炮。当上帝眷顾你的时候，他就会一直眷顾。这个墓碑没啥用，然后中间有一个直接玉米加农炮开炸啊！我不管你是啥，气流僵尸是吧？还有鸡哥，鸡哥没关系，不过咱们玉米加农炮要没了一个，别慌，直接铲掉地手王让你出来！我去，这怎么还有魅惑的大哥呀？那现在不就随便玩了吗？有大哥守家，没有僵尸可以走过去的。来，直接玉米加农炮炸一下吧，直接炸！我操，完了！哎，寒冰菇帮一下，寒冰菇帮一下！我去，还好有寒冰菇，不然巨人僵尸丢小鬼的话，那就离了个大谱了。好了，我是朱哥，点个关注，咱们下期再见。这关箱子葵是不是有点多啊？本来卡槽就已经三千阳光了，本关来自成立提供。咱们先在一路放一个矿工，吃吃坚果墙和仙人掌。经过传送门呢，他会到四路去，这是一个带礼盒的矿工。变了个铁门去一路，很显然没啥用啊。咱们先在一路放个盲盒，碰碰运气。哎呦，海豚僵尸！算了，咱们直接四路放矿工吧，兄弟们。啊、呃，四路矿工，他会传到一路，可以把一路的仙人掌给吃了。我去，本来这关伤害就已经够高了，这不是雪上加霜了吗？还变了个猫尾草在传送门的后面。啊，这还被魅惑了！我去，这关伤害太高了。这样啊，咱们矿工接着来。哎呦，被击飞了！但传送门终于变了，这变的啥门啊？全变到后面去了。啊，咱们还得用矿工刷一下门，兄弟们。这个门，这个门一般啊。我去，这冰车简直逆天啊！两个在路灯的猫尾草直接被干掉，现在就好多了嘛。现在咱们直接二路传一路，先把这画面糖给吃一吃。哟，没想到一路还能直接通关。现在像对面这种画面糖高输出的植物，咱们吃掉一个就少一些输出。这个传送门不错呀，猫尾草直接在传送门的后面。那咱们四路放僵尸，只要啊，四路放僵尸被黑门影响了，我去。四路放僵尸会直接传到一路黑门后面。哎呦，那一路的猫尾草，咱们暂时还不好吃呀。总算是把两个玉米偷偷给干掉了。现在咱们开始打一路，不过得先把二路的元素菇给干掉啊。咱们打一路走白门的话，可以传到四路吃羊桃。哎，但是我大哥来了，先让我大哥打一会儿。大哥放了一个普江被魅惑了，但是，哎呦，大哥没有砸车，这把有点可惜。现在的话，咱们还是打一路，传送门位置不错的话，咱们暂时不要变更传送门，先让他把四路的羊桃给吃了再说。可以发现，虽然没有猫尾草，但他们的输出依旧很高。小丑僵尸炸的位置也不太行啊，本来这些植物就是死的，相当于没炸啊。不过呢，咱们拿到了很多阳光也算不错，而且这个鸡哥来的很好
我关心的还关心什么？还行，又吃掉一个荒木凉糖。那现在植物方的输出已经越来越低了，兄弟们。啊、呃，现在我们得变更一下传送门了。目前的传送门已经吃不到其他植物了。这个门还行，咱们四路放僵尸，看看能不能去三路，还算不错，拿到了一些阳光。那现在的话，咱们看看能不能把二路给突破。如果二路能突破的话，那传送门只有五路也能突破了。这地色王很烦啊，直接放矿工僵尸干掉他。还好门没变，变了一个小鬼。那现在二路就好打多了嘛？哎，我去、啊，五路居然小鬼把脑子给吃掉了。那现在就剩二四路两个脑子了。咱们还有一千八百多阳光，而且场上还有几座向日葵。哎，二路被我干掉了之后，那不就随便玩了吗？我们直接在四路放一个盲盒通关。然后二路的脑子怎么吃呢？二路脑子咱们可以直接在一路放一个僵尸，传到二路不就行了吗？开局一个双发射手，我去，开局就是一个二爷，开局就打不过呀？啊，啥情况？没有一个我双发射手能打过的吧？我看看其他路，全是带铁门的僵尸吗？全是礼盒，哎，有个武王僵尸，武王僵尸，但是走传送门过来这个位置贴脸了，我也打不过呀。坏了，四路也打不过。我我看看五路啊，哎，五路有个撑杆，撑杆能不能打过？撑杆这个位置好像也打不过呀，八百多血呢，我们双发射手怎么可能打得过？而且很多人不明白这个撑杆有什么用，看到没？超远距离直接跳到植物后面，那这还玩个坤呢、啊？不过咱们开局的植物有一个墓碑吞，那有墓碑吞，有撑杆，这不就明摆着了吗？咱们直接用墓碑吞吞墓碑，这样咱们就可以获得阳光，就可以拿到卡槽里面的植物。看看卡槽有没有植物啊？啊，大帅，但这也不够啊。不过我又想到一个办法，这关名字叫快抓住他，只要咱们能抓住传送门里面的跳跳，就能开局成功。哎，没错，咱们用双发射手啊，传送门变了，而且直接变在戴夫的家门口。好好好，你背着我，偷偷的给僵尸开绿色通道是吧？不过跳跳跑了，可以拿到卡片了，是一个真哥。但这来得及吗，兄弟啊？能不能来得及？我我去啊！这传送门，我去，太过分了。哪有人把僵尸往家里送的呀？毁灭吧，赶紧来！不过好消息是，咱们找到了开局的方法。还是那句话，别让我开局成功。哎，这下又来个双发射手，还有一个晃荡桃，咱们直接放到后面。晃荡桃是可以穿透传送门的啊！哎，玉米加龙炮，那这把不就……呃，鸡哥，咋办？有没有地刺？有没有地刺？救我呀！嘿，地球王，而且还有魅惑高坚果蓝大爷，这波开局顶住了，可以说是完全无压力了。漂亮啊！咱们整理一下植物。哟，这还来了个猫尾草，这不如虎添翼吗？二爷直接杀过去，那咱们直接把二路给开完。接下来是爽局了，兄弟们，爽局有炮有猫，笑里藏刀，我已经压不住嘴角了，兄弟们。现在咱们炸一下四路啊，两个伴舞，一个大爷，哟，这还来个路灯花呀！啊，猫尾草的完美搭档。现在咱们这个植物阵容，遍寻天下，但求一败呀！现在场上就剩五个僵尸了，但是不到最后一刻，我绝不吃庆功宴。哎，直接变了个大爷和雪人僵尸，这不找死吗？好，现在咱们打一下巨人僵尸吧。没想到输在了这一招，兄弟们，我很生气，后果很严重。
这下有猫尾草，还有狙击手，我要开始清算了。其实有猫尾草，只要半武僵尸不瞎变的话，也还好；只要不乱刷门啊！哎，那个巨人僵尸，哦，不过这巨人僵尸好像是盲盒变的吧？只有两千多血啊！哪里？不过这传送门怎么不变呢、啊？我是叫你别瞎变，没叫你一点不变呢、啊。咱们先把二路给打完啊。半武僵尸真的不变吗？那三路待会儿巨人僵尸怎么办啊？最后一个半武。不变吗？坏了，那现在咋办？僵尸都被我打完了，现在就剩最后一个巨人僵尸了，没办法，只能硬着头皮开了，兄弟们，看看这个画面糖，万一直接给他打魅惑的呢？这波画面羊桃立大功了，兄弟们，你们知道为什么吗？可以发现，小鬼礼盒时候要么变随机僵尸，要么变传送门。这关本来是由贪睡的小风姑提供的，不过我做了少量的修改，看似机枪很多，实则在铁门面前全是内鬼。咱们争取一把过关。这白门好啊，直通猫尾草，不过被传回来了，变身又传回去，再补一个。这关把猫尾草吃了就很舒服了。啊，传送门变了，它变传送门的话就没有僵尸。咱们从一路变到五路，看看能不能把五路脑子给吃了。五路白门和黑门重叠在一起，所以咱们机枪是回到了一路。没事，咱们再补一个小鬼。好，这下应该可以吃到五路脑子了，兄弟们。好漂亮，又是机枪射手。我怀疑有没有人可能不太懂传送门的机制啊？传送门其实就是从一个白门传送到另一个白门，或者从一个黑门传送到另一个黑门。哎，三路猫尾草前面又有门了，还吃不掉吗？这个猫尾草啥情况？现在这个门对于咱们来说就不太好搞了，那咱们先吃，先吃向日葵吧。门不好，咱们就吃向日葵，兄弟们。黑门一般，不过咱们可以从五路传到二路，能吃几个算几个。武王僵尸又回来了，再来一个。撑杆跳，废掉了路灯瓜，还好。再传一个啊！传送门的位置变了，哎，还不错。三路的门靠脑子比较近，但是马上又变了。但是二路漂亮啊，又变了。哇，现在这个门就不太好了。那咱们记得吃向日葵。哎呦，冰车，冰车没有坐到门啊，可惜了。五路接着放，传到一路。哎，二路的门不错，这下应该可以吃到脑子了吧？还没吃到，没事儿，门还在，无非就是多放一个小鬼的区别。咱们等猫尾草的子弹消失。好，这个脑子啊，一口就干掉了，漂亮。现在门又变了，但是这个门一般，门不好的话，咱们就吃箱子葵发育。箱子葵其实也不是很多了，就这么几朵了，得省着点用，兄弟们。哇，吃朵箱子葵这么难吃，气如僵尸不行啊，有猫尾草啊。门又变了，这个门还是不行啊，只能五路传一路。哎，猫尾草上面有门了，这下能干掉你了吧？漂亮，总算是干掉猫尾草了，兄弟们。现在咱们阳光还有275还有两朵箱子葵，但是还有三个脑子没吃，难受啊，兄弟们。小鬼礼盒变门的话，它就没有僵尸，相当于五十阳光刷一次门。嗯，这个门刷的也不怎么样啊，机枪射手
。僵尸手被坚果墙挡住了也不行。冰车僵尸，好，冰车僵尸这个位置能过去吗？哎，双冰车，一路的冰车可以传到五路吗？一路的冰车再走两步，哎呦，没有赶上传送门啊，还好，还好四路没有输出去的吧？那四路的冰车过去，漂亮，这下可以全给绿了啊！但是，但是四路的脑子吃不到啊，它会被传送到第五路，哎。烦死了！不过还好，三四五六的植物都被绿了，待会儿放个小鬼就能过关。我去，这里还变出一个猫尾草，坏了，坏了，坏了，坏了，坏了！这下是真坏了，兄弟们，咱们阳光也不多了。哎，我就说嘛，上帝关一扇窗，必定会为你开一个门。哎，啊，没事没事，再来一个，再来一个，再来一个，漂亮啊！吓我一跳，把门刷一刷，好漂亮！四路这个门太完美了。现在咱们还有225阳光，还能放四个小鬼，还有两个脑子，啊、呃，先把三路给过了。哎，但是不对不对，二路有个真哥，三路咱们这个小鬼，看看能不能刷个门吧。还好门刷了，这个门刷的还算不错，兄弟们，咱们可以从三路直达一路。但是二路有个该死的真哥很烦，哎、哦、呦被吹走了，哎。这个门来得好啊，兄弟们！四路咱们可以直接过去传到一路，四路的植物都被绿了，漂亮漂亮！还能再刷一个门不？因为咱们阳光只剩七十五了，没有刷门，没有刷门，那这不完了吗？现在咱们阳光就剩最后一个小鬼僵尸啊，三路还有一个脑子，那这个小鬼僵尸千万不能变门啊，兄弟们，给我来个巨人僵尸就能过关了。三路这个高坚果，我如果我没记错的话是魅惑高坚果吧？坏了，好像只能巨人僵尸过去了。哎，辣椒，辣椒盲盒还好，还可以再变身一次，让我过关，让我过关，求你了。